Fjölmennt lið lögreglu og fjölda annarra stofnana gerði húsleit á tugum staða um land allt í dag vegna rannsóknar á mögulegu mansali, peningaþætti og skipulagði brotastarsemi. Fimm hið minnsta voru handteknir í aðgerðunum sem standa enn yfir. Þeir 72 einstaklingar sem bjarga var frá gasa í nótt eru væntanegi til landsins á næstu dögum. Enn bætist þó í hóp palestínska dvalalífis hafa hér á landi. Búist er við áframhaldandi sigurgöngu Donalds Trump í forvalið republikana í kvöld þegar kosi verður í 15 ríkjum. Neðurstöður á ofurþriði degi hafa sjaldan verið eins fyrir sjáanlegar. Að minnsta kosti 74 hús í Grindavík eru gjör ónýtt. Afar fáar sprungur eru skráðar í aðalskipulagi Bæjarins frá 2020 en þær eru margfalt fleiri sem hvað nýri sprungusjá. Ný heilsugestlistöð á Akureyri er stórt skref fram á við í þjónustöðu Bæjarbúa, segir heilbriðisráðurann. Óvissa er um framtíð annarar stöðvar sem til stóð að opna á næstu árum. Komið sæl, fimm voru handteknir í dag vegna rannsóknulegur og gláman, sæl og peningaþætti og grun sem skipulagð að brota starfsemi. Húslit var gerð á tugum staða um allt land og fjölmargar stofnanir komið að aðgerðanum. Lögreglan hefur aldrei áður ráðist í jafn umfangsmikla aðgerð vegna rannsóknar af þessu tægi. Undir hátegi hjöldu hópar lögreglumanna á samt starfsfólki tollsins, útlendingastofnunar og velferðar og barnavendar yfirvalda inn á tugi staða heimila og fyrirtækja viðsvegar um landið. Undirbúningur aðgerðarinnar hafði staðið um hríð. Hér á Fó Vietnam á laugavegi taka við gestum læstar dyr. Staðurinn er lokaður. Hér á hurðinni segir að staðurinn sem lokaður vegna viðhalds en að hann sé opin á laugavegi 101 hér aðeins ofar. En það er líka lokað hér. Raunar eru fleiri veitingarstaðir í eigu Davíðs Viðarsonar veitingamanns lokaðir í dag vegna þessarar umfangsmiklu lögruglega aðgerðar. Grunur leikur á að Davíð Viðarsson, einni þektur sem Kvang Le, hafi brotið á réttindum starfsfólks. Davíð á bæði veitingarstaði og fleiri fyrirtæki víða um land. Hann komst í fréttir síðla árs 2023 vegna umfjöldunar um fyrirtækið Vaf Epsilon 3 sem er í hans eigu og matfæla sem geymt voru í kjallara í Sóltúni. Í kjallaranum fundust ummerki um rottur og þar hafði fólk hafst við. Samkvæmt heimildum fréttastofu voru fimm handteknir í aðgerðanum. Gistuhúsinu Kastala Gestá sem rekið er í Herkastalanum í Kirkustræti var meðal annars lokað sem á veitingastæðnum Fó Vietnam og Vok On. Allt er þetta í eigu Davis. Þá hefur krónan slitið samstarfi við Vok On. Þrýr veitingastæðir voru starfræktir í vestlunum krónunar á Granda í Moselsbæ og á Akureyri. Í tilkynningu frá lögreglunni sem barst síðdegis segir að rökstutur grunur sem mannsal, peningaþvætti, brot á atvinnuréttindum útlendinga og skipulagða brotastarsemi. Lögreglan hefur aldrei áður ráðist í jafn umfangsmikla aðgerð vegna rannsóknar á þessu tægi. Fjölmarkar stofnanir komu að aðgerðunum, lögreglan á Suðurlandi, Suðunesjum og Norðurlandi Eistra, embætti Ríkis lögreglustjóra, tollgestlan, útlendingastofnun, vinnumálastofnun, AHSI, velferðasvið Reykjavíkuborgar, barnavenda, yfirvöld og félagstjónusta, heilbriðis eftirlit Reykjavíkur, slökkulið og bjarkarhlíð. Aðgerðir lögreglu standa enn yfir og ekki fást frekari upplýsingar að svo stöttu. 72 einstaklingum þar að 48 börnum var komið frá Gaza yfir til Kairo með aðstóð íslenskra stjórnvalda í nótt. Þaðan heldur fólkið áleiðist til Íslands. Á Gaza eru enn tugir sem hlotið hafa dvalanlið við hér á landi á grundvöldi fjörskyldu samenningar. Í byrjun februar sendi utanríkisráðunetið lista á ísraelsk stjórnvöld með nöfnum 97 einstaklinga sem fengið höfðu dvalanlifi á Íslandi á grundvelli fjölskyldu sameningar. Um helgina var listin afgreitur af hálfu ísraelskra stjórnvalda og fengu 72 af þessum lista leifi til að fara yfir landamærin við rafa landamæra stöðina. 12 á listanum voru þegar komnir til landsins með aðstóð sjálfbóðaliða og 13 fengu sinjun og eru því enn á gasa. Þessi 72 einstaklingar sem fengu leifi fóru yfir landamærin í nótt með aðstóð sendinefndar á vegum ráðunetisins. Alþjóð og mannflutningastofnunin tók við fólkinu af sendinefndinni og sér um flutning þess til Íslands. Vænta má að það komi hingað á allra næstu dögum. 
Dvalarleifum til fólks frá Palestínu hefur þó fjölgað nokkuð frá því að listin var sendur til Ísraelska stjórnmálda í februar. Frá 10. februar hafa 32 leifi verið veitt til viðbótar. Sema Erla, talskona Sólaris, hjálparsamtaka fyrir hælisleitendur og flóttafólk á Íslandi, segir mikilvægt að stjórnmöld gefi út hvort þau hyggist hjálpa því fólki. Annars þurfi sjálfbóðaleiðar að gera ráðstafanir og lengja dvöl sína á svæðinu. Utanríkisráðherra gaf ekki kost á viðtali. Forsætisráðherra Ísraels er sagður hafa reyðst mjög vegna heimsóknum Benny Gantz til Bandaríkjana en hann setur í þjóðstjórn Ísraels. Sí vaksandi vinsandi Gantz hafa neikvæð áhrif á stöðning við Netanyahu. Gantz kom til Bandaríkjana í gær og ræti við Kamula Harris varaforseta um gang stríðsins á Gaza. Gantz hefur reynt að rækta gott samband við bandaringin og tala fyrir því að frelsun Gísla úr haldi Hamas verði keift dýrara verði en aðrir úr þjóðastjórninni hafði verið tilbúnir til. Þessi fyrrum ráðherra og hersöðingi nýtur síaukina vinsælda í Ísrael og kannanir sína að hann gæti skákað netan Jahu í kostningum. Netan Jahu var að sögn heimildarmanna fréttaveitunar AP mjög reyður vegna heimsóknar Gantz, en bandarísk stjórnvöld hafa kveðið sífælt fastara á um að vopnarlíf verði gert á Gaza og að Ísraels er dræg úr árásarþunga sínum. Harris vakti aðtikli í gær þegar hún lýsti hörmulegum aðstæðum palestinumanna á Gaza og sagði að Ísraels er hafi skotið á fólk sem sótti sér neyðarastóð. The president and I have been aligned and consistent from the very beginning. Israel has a right to defend itself. Far too many Palestinian civilians, innocent civilians have been killed. We need to get more aid in. We need to get the hostages out. Ísrael sér draptæplega hundrað gasabúa í gær, segir heilbriðisráðinni til Hamas. Viðræður um vopnarhlið standa enn, en Ísrael hefur dregið sig úr viðræðunum og vonin um vopnarhlið fyrir föstu málun múslima sem hefst á sunnudag er því afar veik. Al tjón hefur orðið á að minnsta kosti 74 um húsum í Grindavík. Náttur og hamfarartryggingu hafa borist á 500 tjónstilkenninga. Stutt er síðan talið var að um tvær sprungur væri í bænum. Í vikuna og opna fyrir umsóknir í búa í Grindavík sem þar eiga húsegnir og óska eftir að ríkið eða eigna umsýslufélag þess Þórkalla kaupi húsegnina. Náttur og hamfarartrygging hefur þegar metið að að minnsta kosti á 82 eigna séu gjör ónýtar sem sagt að þar hafa orðið al tjón. Stofnunin hefur metið mörg hundruð húsegnir í bænum. Náttur hafa verið tryggingu hafa borist 408 tilkynningar um tjón á húsegnum og 53 á innbúga og lausafé. Af þessum 408 eru 330 vegna íbúðaegna og 78 vegna atvinnaegna. Stemt er að því að kynna fyrstu matsgerðir vegna hlutatjóna fljótlega. Fréttastofa getur að minnsta kost ekki bili fengið lista hjá náttur hafa verið tryggingu um tilkynnt tjón eða upplýsingar um bóta ákvarðanir. En miðaði fundargerðir bæjarstjórnar Grindavíkur hefur orðið altjón á fastegnum á þessum lóðum sem mertar eru með rauðu. Þar má ekki byggja fyrir en hættumallikur fyrir og skipulagskilmálar hafa verið endurskoðaðir. Þegar horft er á myndina sést að þessar lóðir liggja í röð eða þremur línum. Til lánari skýringar má skoða sprungu sjá frá eflu. Þessar rauðu lóðir liggja á þremur sprungum sem liggja gegnum allan bæinn. Á þessum sprungum standa fleiri byggingar og hafa örlög þeirra ekki verið gerð opinbyrs. Nú gildandi aðalskipula Grindavíkur gildi til 2032. Það var samþýtt í november 2020, tæpu ár eftir að jarðræringarnar sem enn standa hófust. Það er hófust með skjáltum og landri sem við fjallið Þorbjörn. Í greinagerðum með aðalskipulaginu segir að tvær sprungur liggi þvert í gegnum núverandi byggð í Grindavík en að lega þeirra sé óljós og að mikilvægt sé að teki verið tillit til þeirra á nýbyggingarsvæðum svo komist verið hjá tjóni vegna sprungurhefinga. Á þéttbýlis uppdrætti að aðalskipulagsins fer lítið fyrir sprungunum sem mertar eru sem óbrotna rauðar línur. Innan íbúðabyggðarinnar efst í bænum sjást rauðar línur. Línan lengst til vinstri liggur þar sem maðurinn fjall niður sprungu í januar. Hinar línurnar eru undir hópskóla. Línurnar eða sprungurnar sjást betur hér. Í teksta segir að áður en bygging hópskóla hafi hafist 2008 hafi komið í ljós þrjár sprungur á skólalóðinni og þar stendur voru viðegandi rástafanir gerðar til að fyrirbyggja áhrif á skólabygginguna. Hópskóli mun ekki hafa verið aðtóðar eftir gosið í januar en sprunga er undir nýju álmu skólans. Það er sama sprunga og lék hópið innan hús knattspyrnuvöll bæjarins grátt. 
Miljónir bandaragjamanna ganga að kjörborðin í dag þegar forval stóru flokkana að tvekja fyrir fram í á öðrum tug ríkja. Ofur þriðudagurinn er eitt sá stærsti á kostningadagatalinu vestanhafs. Donald Trump fyrirverandi forseti er sem fyrr í fórestu reblugana megin. Nikki Haley hefur þó sagst alltaf þrauka fram yfir ofur þriðudaginn. Joe Biden á sömuleiðis sigurinn vísan í demokrataflokknum. Það er afar sjaldgæft að svo lítil spenna ríki í forvali þess flokk sem undirbýr framboð gegn sýtjandi forseta. Vanlega fæst skýrari mynd á framhald kostningabaráttunar eftir ofurþriðudaginn. Í ár verða þó sennilega engin vatnaskil. Það sem gæti vakið aðtikli er hve mikið heili nær að saxa á Trump ef nokkuð. Í sömum ríkjum mega ekki aðeins flokksbundni reflubrugannar kjósa og þar gæti heili sótt á. Sömu leiðis verður spennandi að sjá hvort herferðir gegn bæten vegna stuðnings við Ísrael hafi áhrif á fylgið. Í forvali í Michigan nýverið mótmæltu tugþúsundir með því að taka þátt en kjósa ekki fórsetan. Ef skriður kemst á þessi mótmæli gætu þau haft áhrif í november. Kjörstaðir voru opnaðir snemma í morgun og niðurstaðana er að vænta seint í kvöld. Frambjóðundurnir eiga því langan dag fyrir höndum, sér í lagi Nikki Haley sem helst gæti endanlega úr lestinni. Já, Áttur, hvaða ríki kjósa í forvalinu í dag? Já, þetta eru 15 ríki sem að þá bætast við þessi tíu sem að þegar hafa kosið. Það eru fjölmenn ríki þarna, Kalifornia til dæmist að fjölmennasta í bandaríkjunum. Svo eru sveiflu ríki sömu leiðis, Michigan og Minnesota og Norður Karolina. Og það verður sérstaklega áhugavert að fylgjast með niðurstöðum þar því ef að Nikki Haley sækir í sér veðrið að þá gæti það verið merki um að það verði á brattan að sækja fyrir Trump í nóvember. En svo snýst þetta allt um kjörmenn, ekki satt? Jú, frambjóðundur verða að vinna hilli kjörmanna sem að koma síðan saman á landsfundi Republikana í sumar og greiða formlega atkvæðu um útnefningu. Og í Republikana flóknum að þá þarf 1215 atkvæði til þess að tryggja sér hana og við sjáum hvað gerist ef að Donald Trump nær að vinna hilli þeirra langflestra í dag eins og gert er ráð fyrir. Hann fer mjög langt með það að tryggja sér útnefninguna. En hvernig eru horfurnar svo fyrir sér sjálfar aðal kostningarnar í nóvember? Það er auðvitað stóru spurningin og það er nokkuð mjótt á mununum. Við sjáum hér könnun frá CBS fréttastöðinni sem að gerfa nýverið. Það er Trump með ífið meira fylgi en bætin. Við skulum muna það þegar að bætin vann árið 2020, þá var Trump yfirleitt með ífið minna fylgi. En Trump var líka með ífið minna fylgi árið 2016 þegar hann síðan hafði betur gegn Hillary Clinton. Nú er hann með ífið meira fylgi og fólk getur svona að túlka þessar niðurstöður eins og það vill en það er ennþá langt í kostningar. En ég ræti þetta og fleira við Silju Báru Ómarsdóttur, prófessor í stórmánusræði í dag og spurði hann að sérstaklega út í Nikki Haley og það hvers vegna hún væri ennþá í frambúði þegar það væri eiginlega allt að benda til þess að hún myndi bara tapa. Hennar strategi að verist vera að sína fram á það, það séu 70% kjósenda í bandaríkjunum sem hvorki vilja Trump nýja bæta hann og það þurfa að vera einhver valkostur í bóði. We can do better than two 80-year-old candidates for president. Þess vegar held ég að sem er líklegt eftir daginn í dag, ef hann gengur jafn nýtla eins og hefur gengið hingað til að ég vil vera, að þá verður þetta síðastu kostningarnar sem hann tekur þátt í. Selja bara segir engin merkið um að Trump velji heili sem varaforsetaefni. Það komi í ljós á landsfundi republikana í sumar hver það hins var verði. Selja segir frambjóðundur sem heldust úr lestinni hafa hálft í hvoru verið að bjóða sig fram til varaforseta. Vífek Ramasvami sé þeirra á meðal. Ef svo ólíklega færi að heili yrði forsetaefni republikana, heldur hún ætti sens í bætnum? Hún var að mælast ágætlega sterk gegnunum snemma í þessu ferli. Ég hef ekki séð eitthvað svona alveg nýlega sem að myndi styrkja það. En hún auðvitað telur sig vera raunhafa frambjóðanda og er svona vinna svolítið á þeim fórsendum að fólk sé orðið þreytt á þessum gömlu köllum sem að er í bóði og þá sé hún ferskur valkostur. Fundið stóru félaganina ISI og samtaka atvinnulífsins sem hófst klukkan nýju í morgun lauk nú rétt fyrir fréttir. Annar fundur er bóðaði klukkan eitt á morgun. Fundað hefur verið stíft síðustu daga. Samkomulag um launalið, forsendu, ákvæði og fleira virðist verið í höfn og að öllum líkindum er ekki langt í að samninga náist. Aðgerðapakki stjórnvalda vegur þó þungt en stjórnvöld hafa enn ekki upplýst neitt um hvernig þau hyggjast styðja við samninga. Ríkið hefur lagt upp með það að slík yfirlýsing er sterkari ef hún væri sameinlega með ríki og sveitafélagum þannig að við höfum líka átt samtölum við sveitafélagunum og þau komið að þessu. Þau hafa tekið jákvætt í það. En 
svona loka yfirlýsing verður auðvitað ekki gefin fyrir sér til endanlega til lands í samningaviraðanum. Þetta er stórpakki og, og, hérna, og það mun hafa áhrif á ríkisfjörmál almennt og við þurfum þá bara að vera tilbúin að, 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 að meina það þegar við segjum að þetta sé forgangsatriði til þess að styðja við langtíma samninga sem skipti samfélega gríðilega miklu máli. Það getur ekkert verið efnislega í hvað, hvað fælst þessum tilhugum. Það kemur bara í ljós þegar að, við erum komin á þann stað. Bændur vilja breytingar og samtal við grassótina, bændur og þjóðina um mikilvægi landbúnaðar. Þetta segir nýkjörin formaður bændasamtakana sem feldi sitjandi formann. Það segir samstarf við stjórnmálamenn og stjórnvöld, leikil atriði, því sóknarfærin býði í röðum. Trausti Hjálmarsson var kosin formaður bændasamtakan um síðustu helgi með tæplega 66 prósent atkvæða og feldi sitjandi formann Gunnar Þorgeirsson sem fekur rúm 32 prósent. Trausti er sauðfjörbóndi í Austurhlíði biskupstungum þar sem jafnframt er stundu hestamennska og hrossarækt. Trausti segir ekki um hallarbyltingu að ræða en skýran vilja bænda til breytinga. Ég vil sjá miklu meira samtal við grasótina og samstarf við, við bændur og, og við þurfum að hlusta enn og, og betur eftir því sem bændur er að segja við okkur hvert þeir vilja að fórist hann síðast efna. Svo vil ég náttúrulega líka að ná enn og betra samtali við bara íslenska þjóð um mikilvægi okkar sem erum að stunda landbúnað á Íslandi. Og... Trausti segir innanlandsmarkað fyrir landbúnaðavörur eig eftir að stækka og blómstra. Tækifærin liggi út um allt og miklu skipta en á samtali við stjórnvöld og stjórnmálamenn. Ungir bændur stegu fram í vetur og sendu frá sér neyðarkall. Staða nýliðunar væri graf alvarleg og við blasti brottfall og fjöldagjaldtrótt. Trausti segir að við þessu verði að bregðast. Hver eru verkfærin til þess að það takist? Ég held að við þurfum að horfa í lánamálin. Við þurfum að sjá hvort að við getum náð ykkurum árangri þar. Og þólir mátt fjármagn skiptir máli og, og hérna, ég ætla ekki að segja þegar ég hafi töfralausnina hér en ég veit að við getum fundið lausninnar ef við byrjum á því að tala saman. Búveru samningar renna út 2026 og trausti segir mikilvægt að hefja vinnu sem fyrst um hvað tekur við. Og þar er líkilatri því að stjórnöld eru farin að hlusta á okkur, stjórnöld skynja það að það er ekki allt eins og best verður á kosið og vilja bæta úr okkar hag og bæta okkar kjör og, og ég segi bara við þurfum að fara að fulla ferð í það þá vinnu með stjórnöldum að því að þau eiga að vera okkar öflögustu samstarfsmenn og konur, það eru stjórnmálumenn og, og ráðherra málaflokksins. Heilbreið sá þeirra segir opnu nýrar heilsugjöldustöðu var á akkurri vera stórst skref fram á við í þjónustu við bæjarbúa. Óvísa er aftur á móti um framtíð hinnar stöðvarinnar sem til stóð að opna á næstu árum. Innilega til hamingju. Ný heilsugæsla í verslunarkjarnanum Sunnuhlíð á Akureyri var opnuð formlega við hátílega aðtöfn í gær. Heilbriðisráðherra sagði heilsugæsluna mikið fagnaðar efni fyrir Norrlendinga og undir það tók forstjóri heilbriðistofnunar Norðurlands. Báðir sögðust þeir í raun hissa á útaldi starfsfólk sem hafði unnið við báar aðstæður í gamla Amaróhúsinu í áraraðir. Og samt allt að skila því góða starfi sem menn skiluðu þrátt fyrir það. Aðdragandina nýrri heilsugjarslustöð hefur verið langur en fyrir fimm árum á hvað þá verandi heilbriðisráðherra eftir ítarlega útekt að í bæinn þyrfti tvær heilsugjarslustöðvar. Ekki er rými í húsinu fyrir geðheilbriðis og heimaþjónustu teimi sem vonast var til að kæmust einnig undir þak heilsugjarslunar. Yfir 20.000 eru skráð á stöðina sem eru talsvert fleiri en að jafnaði er í höfuðborginni. Þannig að við þurfum að rýna bara vel inn í hvernig þessi stöðu nýtist og, og hvar þá er skynsalegt að, að bera niður en, en það hafa farið fram tvö útbóð fyrir hinn staðinn sem að hafa ekki gengið eftir en, 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 en þær fyrir að þannig hafa í raunum verið ekkert breyst á þessum tímapunkti. En þó áformin síu óbreytt mátti greina og talir á þeirra að einhver býð gæti orðið eftir setni stöðinni. Og ég ætla enn að blega einmitt að koma hingað og segja bytu Þessi er svo rosalega flott, er þetta ekki bara komið gott? En hérna við látum auðvitað að reyna á þá. Hilsuvernd hefur lýst yfir vilja til þess að opna engarekna hilsugjastustöð í bænum og áhuga á því að taka til sín sitni bygginguna. Það er bara til skoðunar hjá sjúkatrengum akkurat núna. Gætu þessi áform þeirra haft ykkur áhrif á þessa nýju byggingu? Já, það gætu þetta, það gæti alveg gerst. Við þurfum bara að horfa á þetta allt í, 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 í samingi. 
Samfélagsmiðlar meta þar á meðal Facebook, Instagram og Messenger láum við niðri í um klukkustund í dag á heimsvísum. Nótendur miðlana duttu út og gátu ekki skráð sig inn aftur. Mörg hundruð þúsund tilkynningar bárust á vefsíðu sem halda utan um vef vandræði og þá deildu margir sögum af vandræðum sínum og öðru miðlum við annars X sem áður hitt Twitter. Miðlar meta hafa áður dottið út um allan heim en í oktober 2021 láu þeir niðri í rúmar sjö klukkustundir. Og Guðrún Sáley, hvað ætlið þið að bjóða upp á í Kastlós í kvöldsins? En við ætlum að fjalla um þennan skjálfta dagsins þó ekki jarðhræningar heldur titringin sem bilunin á Facebook og öðrum samfélagsmiðlum í eigum meta allir í dag. Svo heimsækjum við bændurna Guðrúnu, Eik og Óskar sem hyggjast bregða búi eftir kulnun í kjölfar langvarandi álags og streitu. Við ræðum líka við formann bændasamtakana og rannsakanda sem rýndi í andlega líðin bænda á landsvísu. Sem sagt bilaðir miðlar og mjólkur bændur í Kastlásinu hjá okkur í kvöld. Takk fyrir það, Guðrún Sólei Gerstóttir. Við venja samkvæmt, ég ætlum núna að líta til veðurs. Það verður austan og suð, austanátt víða 8 til 15 metrar á sekundin kvassara með suðurstöndinni. Það verður rigning með köflumnum landið suð austanvert, annars þust að mestu. Það verður samfeld rigning sunnan og vestanlands annarkvöld og heiti verður á bílinu 2 til 10 stig. Það er Sigurður Jónsson veðurfræðingur sem fyrir nánar yfir horfur næstu dag að loknum íþróttafréttum sem Eva Björk Benedictsdóttir sér um í kvöld. Dregið var í riðla undan keppni Evrópu mótskvenna í fótbolta 2025 í dag. Ísland er í aðeild keppninar og anstæðingarnir eftir því. Íslenskar landslíðskonur voru í eldlínu í áttalega úrslitum þýska byggasins í fótbolta í kvöld. En Ísland átti fulltrúa í þremur af fjórum liðum. Og byggarmeistra titlar Karla og Kvenna í handbolta fara á loftum helgina. Undan úrslit Karla er á morgun og Kvenna á fimmtudag. Og þá átt verðið við pelstu aðriði fréttatímans. Fjölmynd lið lögreglu og fjölda annarra stofnana gerði húsleit á tugum staða um land allt í dag vegna rannsóknar á mögulegu mansæli, peningaþvætti og skipulega ríbrótastarsemi. Fimm hið minnsta voru handteknir í aðgerðanum sem standa enn yfir. Þeir 72 einstaklingar sem bjarga var frá gasa í nóttir og væntana í þeir landsins á næstu dögum. En bætist þó í hóp palestínskra dvalaleifis hafa hér á landi. Búist er við áframhaldandi sigur göngu Donald Trump í forvalið republikana í kvöld þegar kosið verður í 15 ríkjum. Niðurstöður á ofur þriðju degi hafa sjaldan verðins fyrir sjáanlegar. Að minnstakustu 74 hús í Grindavík er í gjör ónýtt að var fáar sprungur eru skráðar í aðalskipulagi í Bæjarins frá 2020 en þær eru margvalt fleiri samkvæmt nýrri sprungusjá. Ný heilsugestustöð á Akverir er stórt skref fram á við í þjónustu við Bæjarbúa, segir heilbriðisáþra. Óvissa er um framtíð annarra stöðvar sem til stóð að opna á næstu árum. Þessum fréttatíma er að ljúka á nú komið að íþróttum, veðri og svo er það kastljós. Næstu fréttatímar er í útarpi og sjómarpi klukkan tíu í kvöld. Með nýjustu fréttir má alltaf finna hennar rúpundriðs á íslensku, ennsku og pólsku. En við á fréttastofunni ætlum að segja þetta gott að sinni, verði sæl.